ersten äh, drei hier in der ersten Qualifikation Douglas Lindelof, who won the Grand Prix uh, some years ago. I think you had been 2010. 20, 2010, and you had been 21 year old and you were champion in that year. Yeah. Am I right? Yeah. Aus same Schweden? horse. Same, same horse. horse. Same oh. horse. Yeah. oh, brilliant. Um, also, dann uh, Lars Berg Andersen, kennen Sie alle, ist dänischer Meister. Und äh, im Übrigen auch bei Lotto 3 plus 1 da, also ein Beutedene in Schleswig-Holstein, könnte man sagen. Und Robert Whittaker won the competition from, from Great Britain. Um, Robert, it's, I suppose it's not the first time in Kiel, am I right? Um, I think I came about 10 years. I think I was here like 10 years ago. I haven't been for a first? long time, first time, yeah. It's my second time. Uh, why did you stop uh, between the first and the second uh, part? I don't know. I don't know. <laughs> <laughs> so maybe the, the schedule normally is you're very busy and World Cup season started. Please tell us something about uh, catwalk. Uh, catwalk means something in German like a, yeah, a horse for a good show, a model. Uh, yeah, I didn't know that either. <laughs> um, yeah, catwalk is... Uh, turned into a really good horse. Um, he actually won a big national Grand Prix last week. Um, he's been jumping uh, good in Nations Cups and he's had a lot of good results. And uh, what's the goal in that season? Because the, the indoor season just started uh, two or three weeks ago. So what's your plan? What's your idea? Going World Cup shows uh, or doing, doing uh, other competitions? Um, yeah, it's difficult to do the World Cup shows, so um, I just do the shows I can get into. Uh, next week I'm going to Hanover, um, and then I'm not sure after. Yeah. So, good luck. Um, and the next job for Catwalk here in Kiel, maybe the second qualification and the Grand Prix? Yeah, I do, I do both. They do, he, he should do both. Um, Douglas Lindelof. Um, I think you you got the uh, got the beautiful got beautiful um, uh, beautiful thoughts about Kiel winning the Grand Prix in 2010 with uh, with Talina. What happened in in the two years ago? I sub I, I remember you do some Nations Cup and anything else. Uh, yes, um, <coughs> last year I had uh, I had a few Nations Cup. I have had a new horse that was good for for those uh, competition, um, and now this is my third third time here and uh, mm. I like coming back. What did you think? Is there a chance to win the Grand Prix a second time regarding all the others competing here? Uh, I sure hope so. I, I'm, I think I'm planning to have to have another horse in the Grand Prix. Mm. Um, a coming uh, horse is actually a, a Holsteiner. And, uh, Good so, decision. So uh, and, and Talina is now just back from, from uh, from a break now for for almost a year and she has been been doing some some really good results now uh, mm. she won a national grand prix uh, last year week and she was also in paderborn and question to all three riders um are you here with a six-year-old uh, holstein brad horse unfortunately no uh but i hope uh last back i have a six years old uh, for sure, I have a six years old Holstein horse um, because I'm living here in uh, Holstein for many years and uh, I look forward to coming here for the six year old class. Uh, and I think I have a good uh, six year old stallion with today. Ich, ich glaube, um, komfortablerweise können wir ja auch Deutsch sprechen. Sie müssen uns ein bisschen was über Liconto del Pierre erzählen. Ich glaube, Sie haben auch uh, Lotto 3 plus 1 die Qualifikation uh, unter anderem mit, mit ihm bestritten und er ist eigentlich in die Rolle des Pferdes gerutscht mit dem sie die dänischen Meisterschaften gewonnen haben und das dann danach verkauft worden ist, richtig? Ja, ist genau richtig. Äh, die Konto Del Pierre habe ich vor zwei Jahren gekauft mit meinem Sponsor aus Malaysia. Äh, ich habe den über die Youngster Tour aufgebaut, sieben- und achtjährig. Äh, und jetzt äh, neunjährig äh, habe ich dann ein bisschen Nationenpreise geritten und auch der Holsteiner Lotto springen gewonnen in, auf Fehmarn. Mhm. Äh, Landesmeister geworden vor drei, vier Wochen, auch mit das Pferd äh, die Konto. Und äh, natürlich bin ich glücklich, den zu haben, nach äh, meinem Pferd, äh, der Charlie, wo ich mit dänischen Meisterschaften gewonnen hat, der Kassalsohn, äh, verkauft wurde. Und äh, ich glaube, die Konto ist auf einem guten Weg, äh, dahinter zu kommen. Steht er Ihnen ein bisschen länger zur Verfügung? Ist das der Plan, den noch weiter in, in großen Prüfungen äh, aufzubauen? 
Uh, das kann ich glücklich machen, mit dieses Pferd ein bisschen selber mitbestimmen, bevor ich uh, zur Hälfte Mitbesitzer ist. Und das ist schon mein Plan, dass ich äh, diesen hier behalten will, äh, dass ich auch äh, Nachwuchspferde mitbringen kann auf die äh, guten Turniere und äh, die weiter mit aufbauen zusammen mit Likoncho. Vielen Dank. Ähm, Herr May, äh, erste Prüfung gestern haben wir ja schon gehört, Junioren, junge Reiter, eigentlich eine, eine U25-Tour für die äh, junge Generation. Sie haben mit dem Unternehmen außerdem auch die erste Qualifikation gewonnen. Ähm, ist es jetzt so, dass Sie sagen, so, ich habe meine Arbeit ja eigentlich getan, ich lehne mich jetzt zurück und genieße die Beute Kosho? Ja. ja, es ist in der Tat so. Wir freuen uns jedes Jahr wieder auf diese Beute Kosho. Ich habe hiermit natürlich nicht meine Arbeit getan. Ich habe mit Peter Rathmann und einigen anderen, wie Sie wissen, ja noch eine Beiratsfunktion. Das nehmen wir sehr ernst, weil wir sehr viel Freude haben mit dem Das heißt, er bringt Sie zum Arbeiten. Ne? Er bringt mich mhm. zum Arbeiten und jedes Jahr wieder und motiviert uns immer wieder jedes Jahr auch bei der Bordic Horse Show mit, einem, mit einer vernünftigen Ausschreibung dabei sein zu dürfen. Mhm. An beide, sowohl an Herrn May als auch an Philipp Rathmann, die, die notwendige Frage. Zufrieden bis jetzt, so wie das läuft mit den Abläufen? Wenn Peter Rathmann nicht dabei ist, macht man sich ja unter Umständen Gedanken, aber der hat ein gutes Team im Hintergrund, oder? Ja, also dieses Jahr ist bisher der Aufbau schon sehr, sehr ähm, entspannt gelaufen. Ich glaube, wir haben wirklich sehr, sehr gute Arbeit geleistet oder das Team, ähm, das seit Jahren eingespielt ist und die gleichen Leute da sind und die alle wissen, was, was sie zu tun haben. Das funktioniert wirklich großartig. Und ähm, ein Beispiel, ähm, normalerweise am Mittwochabend es ist mit Sicherheit dunkel, also so 20, 20, 30, 21 Uhr, bis die Bandenwerbung hing. Dies Jahr hing sie, glaube ich, um 15.30 Uhr. Ähm, das war äh, ja, Donnerwetter der Zeit voraus. Irgendwie, ja. irgendwie was ganz Neues. Und ähm, ich glaube, ich habe viele Komplimente ähm, über den Boden, über das Bodenmanagement ähm, bekommen. Ähm, da sind wir Richard Vornburg und seinem Team auch wirklich sehr dankbar, der hier ganz große ähm, Arbeit geleistet hat. Und ähm, wir hatten ein tolles Konzert gestern, das ähm, viele Leute begeistert hat. Ähm, bisher läuft es rund. So sollte es dann ja auch mit Sicherheit weiterlaufen, sowohl für die Reiter als auch für den Veranstalter. Gibt es Fragen an die drei Reiter, an Philipp Rathmann oder an Herrn May? Wenn das nicht der Fall ist, bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Uh, good luck for... The whole show und viel Glück auch für die Veranstalter, soll ja alles genauso weiterlaufen. Dankeschön, thank you very much.